嗨，大家好，我是 May。不论性别、年纪，我认为每一个人都要多多的尝试肌力训练，让我们的体力跟肌耐力有所提升，让我们活得健康又长久。然而，男生和女生存在着蛮大的差异，也就是女生在月经周期中所出现的荷尔蒙变化。月经来潮时，黄体素和雌激素分泌会减少，导致身体容易产生水肿、下腹痛，或皮肤变差、拉肚子、心情烦躁等症状。那我自己的状态是，那尤其是小腹这边。会稍微的凸出来，微微的变大。第二天我会稍微避免太高强度的激烈训练，从第三四天之后开始正常训练。那很多人会想问妹，在月经来的时候是可以运动的吗？答案是可以的，只要你个人的状态是舒服、不会疼痛的，那运动呢，其实可以帮助你的血液循环，帮助精血排出，也可以减缓身体的不适哦。那今天呢，是我姨妈来的第三天，我已经开始正常的重训了，所以今天的影片呢，我会分享以臀腿为主的肌力训练菜单，然后呢，也会分享我在生理期期间的补铁质饮食。那这是一个蛮。轻松的 vlog 会比较 focus 在生理期这个主题上面，如果有兴趣的话，就跟着我看下去吧。好消息是，这段时间不用害怕吃碳水化合物，在滤泡期的时候，女生能更有效的利用碳水化合物。今天早上吃的是我最爱的 cheese bread 吐司拌份，配上炒蛋、洛梨，还有一匙九层塔坚果油酱。根据医师的建议，可以跟着月经周期来选择要做什么类型的运动。月经的周期前期可以有效的利用碳水化合物，因此建议重量训练。在月经周期的后期，黄体期可以有效的利用脂肪和氨基酸，建议有氧训练。好，那在介绍几个我私下常做的有效练臀腿的动作之前，先来跟我做一点髋部的暖身吧。一开始的站距呢，先让我们的两脚的站距是比肩膀再宽两倍的距离。那我们的脚尖跟膝盖是朝外的，那慢慢的往下，你可以用你的两手去把你的髋部打开。好，接着我们吐气做一个前弯，我们的右手往天花板，一样维持在这个站距，直接屁股往后推。好，那我们再做一次，先爬到我们的平板位置，那我们的右脚往前跨一大步，我们的手肘撑地，接着我们的右手打开，我们的手掌朝上，帮我们的上肢出力，让我们的哑铃固定在胸口处，屁股往后坐，核心吸饱气。那大腿跟地面是平行的时候，我们就可以起身。这个动作会蛮 focus 在我们的大腿前侧，还有臀肌。腿还有力量的话，可以顺势做我们的哑铃硬举。那我们在做硬举的时候，我们的背部先出力一点点，然后上身前倾，屁股后推。这时候你会感觉到不太一样的肌群，你的大腿后侧链还有臀肌，尤其会在底部的时候感觉到最酸。所以让我们的哑铃垂直的下降，手臂不用出力，让它稳定，慢速的下降，下降多一点点，起身吐气。那要注意我们的膝盖跟脚尖。就要朝前的，预备动作的时候，我们的哑铃垂放，那我们的上半身是挺直。那如果想要臀部感受多一点点的话，你可以让你的上半身是有一点前倾的。那下降的时候，蹲低一些些。那再稍微进阶一点的动作，我们会做向后的跨步蹲，踩稳之后再下降，起来的时候顺势收回。单边的硬举，让我们的后脚在我们身体下降的时候顺势的抬高。回来的时候吐气。对，那一开始我们的上半身会先贴合在墙壁，大小腿尽量是成九十度。进阶的朋友可以再加上一个负重，那我们就直接撑在这边，然后我们的视线看前，挺胸，进行到训练的最后一个部分，我们会用阻力带来炸我们的臀肌的感受度。第一个动作会是 crab walk 螃蟹的侧走，那我们会把阻力带放在大腿的中间。往左右两侧做移动，我们重心一直在下方。在往左往右的时候，我们的另外一边的膝盖不要因此而内夹，持续的外展，感觉到臀部。让我们后侧的脚往我们的后方以及斜后方轮流的踩地。那一样，我们的身体是保持稳定的，不要晃动太多，重心是维持在前脚。那踩出去的时候，你可以停留个一秒再回来，回来的时候是控制的回来。月经来潮的时候，我相信大部分女生和我一样有的困扰就是怕经血外漏。那如果瑜伽裤穿浅色，怕沾到，会十分的尴尬。
那我个人近期发现，一体卫生棉真的是一个很厉害的发明。那我第一次听到一体卫生棉，然后他又强调黑洞吸收力这个词的时候，我内心真的是打一个问号。但是直到我身边很喜欢运动的女生好朋友，他们都纷纷推荐我一体卫生棉。然后我自己在月经来潮的时候有试用过，我真的是大为震惊。因为尤其是在我第二天的时候，经血非常多。但这个一体卫生棉它虽然薄薄一片，但是它的吸收力极强，它的表层。在吸收之后依然维持干爽，所以表层看经血少少的，但是呢，你翻到底会发现底下一大片都锁在底层，让经血不外露。运动的时候不怕做大动作运动，感觉更加安心。那除了运动过程中让我更加安心之外，使用一体卫生棉还有第二个好处，就是台湾的夏天非常闷热，但是用一体卫生棉呢，它在吸收之后表层还是维持非常的干爽，让我的私处不闷热，也不会感觉到不舒服。而且最厉害的是。是一般的卫生棉吸好就变得好满好厚重，无法贴合。但是一体卫生棉呢，它是一体成型的，吸收后也变得只有薄薄一片而已，非常神奇。即使做大动作的运动，也不会意外或卷起，让我在运动过程中感觉又舒服又安心。真的跟一般的卫生棉非常不一样，推荐大家一定要试试看。那因为前两天我大量失血，今天的午餐呢要用牛肉跟苋菜来补铁质。准备的食材很简单，将牛排两面抹上盐，静置十到十五分钟，蒜头切碎。接下来呢，将葱切碎，我们分成葱白以及绿葱，洋葱也切碎，皮蛋两颗去壳。切成小块。好，那我们先做葱爆骰子牛，将你的牛排用中火煎到两面呈金黄，取出，在中间围半熟的状态切块。那我们再倒一匙油，去爆香我们的蒜头以及葱，加入牛排块，加一点米酒爆香以及一匙的酱油，最后葱花跟盐胡椒。那接下来我们来做精灵蛋苋菜的部分，蒜头爆香之后，加入苋菜以及一点米酒，盖锅盖焖熟，加入一匙的鸡汤，混合好的鸡蛋液以及皮蛋，最后撒盐胡椒调味，完成。我是一个超级喜欢吃皮蛋的人，只要我在餐厅上面看到金银蛋苋菜或者是金银蛋菠菜，我一定必点。那我自己做的版本呢，因为家里没有咸蛋，所以我就改用鸡蛋。改用鸡蛋的话，也可以稍微降低它的钠含量。晚餐呢，我来到我心心念念已久的庄家班万华麻油鸡。那我点了一碗猪肝汤以及麻油面线。最近呢，我从美国回台湾，让我念念不忘的家乡味食物之一就是这个麻油面线。那我今天特别再点了一碗猪肝，想说来补个铁质。动物性食材在人体吸收率算蛮高的。猪肝不仅高蛋白、营养丰富又美味，猪肝每一百克就含有十一毫克的铁质，是女性的补血好物。那在月经来潮的时候，为了让身体感觉到舒服一点，会做一些很适合经期做的舒缓瑜伽。
在月经来潮的这段时间呢，你可能会感觉到心情烦躁、不稳定，甚至想要偷懒、不想运动，然后没有去健身房，又会苛责自己。那我觉得这都是因为我们的荷尔蒙在作祟的原因。那如果你感觉到在竞争的体态变差了，小腹凸出来了、水肿了，我觉得这时候都不要大力的谴责自己，因为这段时间呢，就是女生流失营养、大幅流失铁质的时候，所以在饮食上呢，我觉得女生朋友就是。可以参考我今天的饮食啊，去多多的补充铁质，然后也不要害怕吃碳水化合物。那休息一个两到三天，当你觉得状态好多了，再开展运动，你可能也会更有动力在这条路上面继续坚持下去。那谢谢你的收看，我们下次再见，拜拜。